na mapagpalang araw po muli sa bawat sa and welcome once again sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Welcome to my YouTube channel. Ako po si Pastor An. So you can follow us by like, share, and even subscribe po. So another word from the Lord. Sabi po dito is giving thanks unto the Lord. Tayo pong lahat daw ay magpasalamat sa ating Diyos. So kung kayo po ang tatanin, ano po yung dapat yung ipagpasalamat? David says in Psalms 136 verse 1, giving, Give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Ito po yung mga kataga o yung mga sinambit po ni David, ni Haring David, na siya po ay lubos na nagpapasalamat sa ginagawa ng Diyos sa buhay niya. Mga patid, ang Diyos po ay merong ginagawa sa buhay ng bawat isa. And if you are going to have a list of what you are going to think to the Lord, ano kaya iyon? There are some suggestions that you have your visa, no issue that, about job, okay po, may trabaho kayo, and then up to now po, hindi po kayo na-retrench. And in fact, meron pa kayong bonus. No issue about your health, you are on a strict diet, healthy food ang kinakain po, you are having no issue pagdating po sa mga alusugan. Relationship, maayos po ang inyong family, and in fact, huwi kayo ngayong Pasko. And the reason that is that makakapiling mo ang inyong family. Financial po, there is no liabilities po, ayos po ang inyong finances. So there are lots of things that you can thank unto the Lord. But pag pinag-usapan po ako ang aking sarili, I was diagnosed by a na sakit po sa aking mata. I have my cataract po, both eyes po, my left and right eyes. But suddenly po, the effect of this is that Pag-gising ko po ng isang umaga, I noticed po na wala na po akong muta. And then I was started to, nagkaroon po ako ng fear. Bakit ganun yung nangyayari sa akin? So I tried observing it. Yung malapit po, hindi ko na po masyado nakikita. Lalo na po yung malayo. So when, while watching po sa TV, I was very close po. Para lang po ma-visualize ko yung aking pinapanood. At hindi ko po namamalayan yun. Kaya po nung one time, I watched a, a good movie at uh, nakaka-touch po yung uh, story at hindi po ako lumuha. And then I tried po na maghiwa po, tulungan ko ang aking asawa sa paghihiwa ng mga ng sibuyas. And in that po case, hindi rin po ako nakaranas na lumuha is because may katarak na pala ako. Yung pala ang effect of having this katarak. So the doctor, I went to the doctor and told me, I need to be operated as soon as possible para hindi po lumala ang aking paningin. So I was scheduled on the 24 on my right eye na hindi po pwedeng sabay ang operation po. And sabi po ng doktor, it needs to, to heal for a few days. And then after that, is that on my left eye naman po, on the 20th, on this year po. And praise God po mga kapatid. And thank you po sa mga nanalangin. Tumulong po sa akin na ipanalangin po ako. Because I have that, that fear also in my heart. I have some fear na hindi ko po alam, na hindi ko alam po paano ko i-explain. But somehow po there is a peace in my heart that God speak to me and told me, huwag kang mag-alala. You will be in my hand. And praise God po, muntik na po kung hindi makapirahan kapagkat alam niya naman po na uh, In a few months po, I need to have a strict diet po. 
And praise God po sa tulong po ng aking buting asawa. Siya po, ginabayan niya ako at ninonitor po niya yung bawat uh, intake ng food ko para hindi po tumaas ang blood pressure ko po to have any hypertension during the operation. And even my sugar ay bumaba din po. And praise God po sa inyo pong harapan right now. Ako po ay nagpapasalamat po sa ating Diyos ng buhay sa ginawa ng Diyos sa buhay ko sa pamagitan ng muling pagbibigay ng paningin my second vision that's why this month na ito it's been one month na po and I have reason to thank God on my eyes that's why in Psalms 9 verse 1 says I will give thanks to you Lord with all my heart I pray that you have been blessed upon this word from the Lord sa buhay ko na ginawa ng ating Panginoon at sa buhay nyo na alam po natin na meron din gagawin ng ating Panginoon sa inyong mga buhay. As I end, Psalms 23 verse 6, my life verse, Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life and I will dwell in the house of the Lord forever. Once again, God bless po sa bawat sa and see you po on our next study po ng Salitan ng Diyos on my YouTube account. Ako po muli si Pastor Al.